Shirika la Viwango Tanzania TBS ni shirika la umma chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara liloundwa chini ya sheria ya bunge namba 3 ya mwaka 1975 ambayo lilenga kuanzisha taasisi itakayosimamia ubora nchini. Sheria ya bunge ya mwaka 1977 ililifanyia marekebisho madogo shirika na kulifanya kuwa taasisi ya viwango nchini hata hivyo majukumu yake hayakubadilishwa. Katika kuboresha utendaji na kulipa uwezo zaidi shirika, bunge lilitunga sheria nyingine ya viwango namba mbili ya mwaka 2009 iliyochukua nafasi ya ile ya awali na ililibadili shirika kwa sehemu kubwa. Sheria namba mbili ya mwaka 2009 ililipa shirika mamlaka zaidi ya kuweza kutekeleza majukumu yake. Kati ya mamlaka ambayo alipewa ni pamoja na uwezo wa kuondoa bidhaa sokoni uwezo wa kurudisha bidhaa zinakotoka au kuziharibu zinapogundulika zime hazina ubora unaostahili uwezo wa kutoza faini pale inapogundulika kwamba muuzaji amekiuka taratibu za ubora na ameingiza bidhaa sokoni vile vile sheria hiyo inalipa shirika uwezo wa kufuta leseni Mfumo wa utendaji wa TBS umethibitishwa kwa kuzingatia matakwa ya kiwango cha kimataifa cha ISO 9001. Shirika la viwango nchini lina majukumu mengi. Hata hivyo yapo majukumu makuu yanayochukua nafasi zaidi. Moja ni kuweka viwango vya kitaifa e, katika bidhaa, huduma na mifumo ya kiutendaji lakini jukumu la pili ni kwamba kutekeleza viwango hivyo katika viwanda biashara na huduma kwa kutumia mifumo mbalimbali skimu mbalimbali jukumu jingine ni kufundisha viwango hivyo kwa wenye viwanda sehemu za huduma na wafanyabiashara ili waweze kuzielewa na kuzitekeleza kama inavyostahili lakini jukumu lingine ni pamoja na upimaji wa bidhaa ili kuhakiki ubora wake. Jukumu lingine ni kutoa huduma ya ugezi kwa zana zinazotumika kupimia viwandani. Na jukumu jingine ni kutoa mafunzo kwa wazalishaji wa viwandani ili waweze kuzalisha bidhaa bora zilizo salama na kuhakikisha kwamba wanadhibiti bora. Watu wengi wanasikia kuhusu viwango lakini wapo ambao hawaelewi viwango ni nini. Kiwango ni waraka ambao huainisha mambo muhimu na mambo ya msingi ya kuzingatia katika uzalishaji bora, katika kulinda usalama na wakati huo huo afya kwa walaji na kulinda mazingira. Na kwa sababu ya umuhimu wa viwango kwenye mambo yanayogusa mambo hayo viwango vile ambavyo vinagusa afya, usalama, mazingira na uchumi kwa taifa huwa vinakuwa ni viwango vya lazima. Shirika la viwango ni mratibu wa uandaaji wa viwango kwani kazi ya uandaaji hufanywa na wadau mbalimbali. Viwango huandaliwa kupitia kamati mbalimbali za kitaalamu ambazo hukaa na kujadiliana kwa kina hata kufikia makubaliano ya pamoja kuhusu kiwango husika. Because children in Tanzania men and women knowledge so have also produced the toxic levels in Tanzanian situation given the, the malnutrition and stunting we have that would show that uh, for example if a child swallowed uh, just a the size the adult takes if a child of one year swallows two two such savings then you would have some abdominal upsets but that is only just to say that okay fine the fluoride amount what is there which is going to be of use we are not selling medicines if somebody is really deprived of fluoride or if they are having an issue they have to go to the professionals they have to go to the dentist the tanzania dental association the dentist has to recommend the right kind of medicine the standard was uh, 2002 we usually revise after 5 years and it's due for revision and we are told because of that limit this this toothpaste were not allowed in the country so we have to expand our limits 
and it is according to ISO. There's no question about it. So we had agreed in conjunction with other countries. If other countries are doing it, why not us? TBS inafanya kazi kwa karibu sana na mashirika ya viwango vya nchi nyingine kwa nia ya kubadilishana uzoefu na kushirikiana kiutendaji ili kurahisisha biashara baina ya nchi na nchi ambapo mara nyingi wanakuwa na semina za pamoja. Now, as a producer who have invested money in equipment and materials etc and I've got like I've got I've set up with companies your investment is at a risk if you don't follow the rules. Katika kutekeleza majukumu yake, shirika la viwango nchini hufanya kazi zake kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa na kikanda. Shirika la viwango Tanzania halifanyi kazi peke yake. Linafanya kazi zake kwa ushirikiano na taasisi zingine za kimataifa na za kitaifa. Kwa upande wa taasisi za kimataifa, shirika la viwango Tanzania linashirikiana na shirika la viwango la, la dunia ambayo ni ISO. Linashirikiana vile vile na shirika la viwango la Afrika ambayo ni ARSO. Vile vile linashirikiana na mashirika mengine ya viwango ya Afrika Mashariki na SADEC na vile vile linashirikiana na tume za kimataifa za chakula na tume ya kimataifa ya sayansi na elektroniki. Kwa upande wa Tanzania shirika lina shirikiana na taasisi zingine za udhibiti ubora pamoja na taasisi zingine za serikali kama TFDA, FCC, tunashirikiana na mkemia mkuu wa serikali, tunashirikiana na EURA, tunashirikiana vile vile na taasisi kama polisi, tunashirikiana na taasisi kama TRA, bandari na kadhalika. Kutokana na TBS kushirikiana na shirika la viwango la kimataifa ISO, viongozi wa andamizi wa shirika hilo wamekuwa wakitembelea shirika la viwango nchini kwa nyakati tofauti. Is I would just encourage you not to just put the certificate on the wall and say I now have the certificate. But to look at what you did to get it each and every day and look to see how you can further improve your systems your methods of quality because studies around the world have shown that if a business does that they increase sales they can decrease costs and they can increase profitability TBS ina kurugenzi ya huduma za shirika ambayo husimamia shughuli nzima za shirika ili kufanikisha majukumu yake kurugenzi hii imegawanyika katika idara. Kurugenzi hii imegawanyika katika idara kumbili. Idara ya kwanza inashughulikia fedha, mipango na e, utawala na idara ya pili inashughulikia e, tehama na documentation. Katika idara ya hati na tehama yenyewe inashughulikia swala la inasimamia swala la library inasimamia swala la tehama na inasimamia swala la eh, uhariri wa viwango Sheria ya mwaka 2009 imelipa shirika uwezo mkubwa zaidi wa kusimamia shughuli za utayarishaji wa viwango na udhibiti wa ubora Imefafanua hatua zinazopaswa kuchukuliwa ikibainika kuwepo kwa bidhaa hafifu ambapo ni pamoja na kuziondoa sokoni kufuta leseni kuweka utaratibu wa marejesho au fidia na kuweka taratibu za kuharibu bidhaa duni au kuzirudisha zilikoagizwa Masuala ya viwango yanagusa mambo ya kisheria kwa sababu hiyo shirika lina kitengo cha sheria moja ya kazi yake ni kuhakikisha sheria inafuatwa na anayekiuka sheria anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria Katika kusimamia sheria hiyo kitengo hiki kinaelekeza ni mambo gani yafanyike kwa mujibu wa sheria kwa sababu kwa mfano kuna kutunga viwango kutunga viwango inabidi taratibu zifanyike kwa mujibu wa sheria ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba zile kamati zinamaliza kazi yao na baada ya kumaliza kazi yao viwango hivyo vinapelekwa katika bodi ya wakurugenzi bodi inapitia viwango na baada ya kuvipitia tunavipeleka wizara ya viwanda na biashara ili viweze kupata baraka 
na kupelekwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kuvitangaza na vikishatangazwa vinakuwa ni sehemu ya sheria katika kusimamia ubora TBS ina kurugenzi ya udhibiti wa ubora kurugenzi hii inasimamia utekelezaji wa viwango katika utekelezaji huo mifumo mbalimbali hufuatwa mbali tuna mifumo minne katika kudhibiti bidhaa mfumo wa kwanza tunaita mfumo wa TBS mark Mfumo wa TBS Mark ni mfumo ambao umezoeleka kwa wananchi wote na walaji wote hapa Tanzania. Ni mfumo ambao tunakwenda kuchukua bidhaa viwandani, tunakwenda kuchukua bidhaa kwa wajasiria mali, tunazipeleka kwenye maabara zetu za shirika la viwango la Tanzania, tunapima na zikikidhi viwango vya Tanzania. Basi tunaipa alama ya ubora ambayo nyingi katika bidhaa nyingi utaona imeandikwa TBS namba fulani hiyo ni alama ya ubora pale ambapo pano patakapokuwa pata hapana kiwango cha Tanzania basi tunamruhusu mzalishaji tunamruhusu hata mjasiria mali anaweza kutengeneza bidhaa hiyo kwa kutumia kiwango chochote anachokiona cha kimataifa kiwango cha nchi mbalimbali bidhaa hiyo inapokuwa imetayarishwa kwa kutumia viwango ambavyo sio vya Tanzania basi tunaipa, tunaipa mfumo unaitwa tested product certificate na katika ile bidhaa tunaweka alama ya kuonyesha kwamba hiyo bidhaa imedhibitishwa na shirika la viwango mfumo mwingine tuliwaanzisha mwaka 1999 ni mfumo ambao tunasema batch certificate huu mfumo uko katika import regulations za serikali sheria ya serikali ambayo tulipewa mwaka 1999 ili kuweza kudhibiti vile vile bidhaa ambazo zinatoka nje kuingia hapa nchini. Tuwe na kujihakikishia kwamba kweli ya bidhaa iliyoingia hapa nchini inakidhi viwango vinavyotakiwa kama ni cha kimataifa, kama ni cha nchi mbalimbali au kama ni cha Tanzania chenyewe. Huu mfumo e, unatusaidia kuhakikisha kwamba bidhaa hafifu haziingii sokoni inapopimwa na ikadhihilika kwamba bidhaa imekidhi matako ya kiwango kinachotakiwa katika ile bidhaa basi tunawapa tunaipa e, certificate inayoitwa batch e, ikumbukwe kwamba tunapotoa batch tunatoa kwa ajili ya batch ile ile iliyokuwa imezalishwa katika kile kipindi mfumo wa tunne ambao tumeanza mwaka 2012 Februari ni mfumo unaitwa pivo huo mfumo ni kwamba bidhaa inakaguliwa huko huko ikishindwa kukidhi viwango haingii kwenye vyombo vya kusafirisha kuja nchini. Kwa hiyo hata vinapofika tu bale bandarini huo mfumo unasaidia katika kuclear zile zile haraka zaidi. Ili kudhibiti ubora nchini TBS imekuwa ikiandaa semina za kitaalamu kwa maofisa wa sekta mbalimbali. Nia ya semina hizi ni kuwapatia weledi wa taalamu ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusika kwa viwango vya ubora katika maeneo yao ya kazi. Kama ilivyo wajibu kwa shirika la viwango Tanzania kuelimisha wadau mbalimbali kuhusu standardization na quality assurance activity. Hii ni moja ya washa tunazozifanya na walioko hapa leo ni wafanyakazi kutoka kwenye maabara mbalimbali mbali, zikiwemo za serikali na maabara za za watu binafsi kutoka katika nchi nzima. Shirika lina kitengo maalum cha kudhibiti ubora wa bidhaa za viwandani. Kitengo hiki hutumia kiwango cha kimataifa cha ISO 17065 ambacho kinatoa mwongozo kuhusu namna ya udhibiti ubora unavyotakiwa kufanyika. Moja ya majukumu ya kitengo hiki ni kulinda bidhaa za ndani pamoja na kuhakikisha kwamba bidhaa za ndani zinashindana na bidhaa kutoka nje zilizo katika ubora stahiki. Labda mtu atajiuliza kwamba ili ni kwa nini bidhaa inatakiwa ithibitishwe ubora? Wa Tanzania wengi ni mashahidi kwamba bidhaa inapokuwa ina alama ya ubora ya shirika la viwango Tanzania inawapa imani. Inawapa imani kwa mantiki kwamba bidhaa hii inayonunua na bidhaa hii inayoitumia ni bora na imethibitishwa kwamba ni bora. Kwa taratibu za TBS, kila mzalishaji ana wajibu wa kuhakikisha kwamba bidhaa zake zinakidhi matako ya viwango. Hii ni kwa manufaa ya mlaji pamoja na mzalishaji mwenyewe kwa sababu bidhaa zenye alama ya ubora huuzika kirahisi sokoni. Wakati wa kuchukua sampuli kwa ajili ya upimaji, kiwanda hupaswa kuwa kwenye uzalishaji kwa sababu mkaguzi huhitaji kuona uzalishaji unavyofanyika anapochukua sampuli. TBS ni chombo muhimu kwa uchumi wa taifa na hata kwa jamii ya mtu mmoja mmoja. Shirika kama TBS 
lisipokuwepo katika nchi soko linaweza kutawaliwa na bidhaa zisizofaa na hivyo kuiweka jamii katika hatari ya majanga kwa mfano majengo ya kijengwa kwa bidhaa zisizokuwa na ubora yatakuwa katika hatari ya kubomoka na kuweza kuleta madhara kwa maisha ya watu wanaotumia majengo hayo mfano mwingine ni pale mtu mwenye gari anapotumia matairi ambayo haya na ubora Hatari yake ni kupata ajali ambayo inaweza hata kugharimu maisha ya watu watakao kuwemo kwenye gari hilo. Wakati wa ujenzi wa nyumba ukitumia vifaa vya umeme ambavyo havina ubora, unaweza kuhatarisha usalama wako na hata kuathirika kiuchumi. Kwa sababu unakuwa umetumia pesa nyingi kujenga lakini hitilafu ya umeme ikitokea inateketeza kila kitu. Ili kudhibiti uingiaji wa bidhaa hafifu katika soko, TBS wamekuwa wakifanya ukaguzi wa kushtukiza katika soko. Wanakagua na kuwaelekeza wafanyakazi na wasambazaji jinsi ilivyo hatari kuuza bidhaa zisizokuwa na ubora. Hatua inayochukuliwa ni kuziondoa bidhaa hizo sokoni na kuziharibu kwa gharama ya aliyeziagiza au kuzitengeneza. Uthibitisho wa ubora hutegemea zaidi uhakiki unaofanywa na kurugenzi ya upimaji, ugezi na huduma za ufungashaji. Kurugenzi hii inaundwa na maabara tisa ambazo ni za kisasa na baadhi zimepata vieti vya umahiri wa kimataifa kwa maana kwamba bidhaa ikipimwa na kudhibitishwa katika maabara ya TBS ubora wake unakubalika kila itakapopelekwa. Maabara zetu za upimaji zina vieti vya umahiri na zinatoa ripoti ambazo zinaweza kukubalika na kuaminika kitaifa na kimataifa. TBS ina maabara ya kisasa ya chakula ambayo inatoa vipimo vya sampuli za chakula kwa uhakika. Kwa sababu hiyo maabara hiyo imepata cheti cha umahiri kinachotambuliwa kimataifa. Hivyo kama TBS wakithibitisha ubora wa bidhaa katika maabara hiyo ikipelekwa nchi nyingine kokote duniani haihakikiwi tena. Mashine ya kuhakiki chakula ya TBS aina ya HPLC ni ya kisasa na ina uwezo wa kupima sampuli mia moja kwa wakati mmoja. Hii ni mashine ya kisasa na ni mashine ambayo ina uwezo wa kujua ni kwa kiasi gani na ni aina gani ya dawa iliyobaki shambani imebaki kwenye sampuli zetu. Kuna kipindi ambacho ngombe anaumwa na inabidi yule ngombe aweze kutibiwa. Anapotibiwa ngombe yale maziwa au ile nyama kama haitaacho kwa muda ili ile dawa iishe mwilini mwa yule mnyama ikazalishwa na kuletwa kwa mlaji kwa hiyo ni jukumu letu pia kuangalia je kiasi kile cha maziwa ambacho kina, kimezalishwa bado kina ile wingi wa zile dawa Shirika la viwango lina maabara ya aina yake ya usanifu wa pamba ambayo ni ya kipekee katika ukanda huu Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika Bwana Gelvas Kaisi ni msimamizi mkuu wa maabara ya pamba Mashine kama hii inapima uh, pamba kawaida wanachukua kipundo tu cha usawa wa ngumi kama hivi unakiweka hapa alafu taa itakuwa imeshakuonyesha ya kijani hapa kama unavyoona wewe unashika tu hapa wala utumii nguvu yenyewe inakuwa imefunga mlango inaanza kufanya kazi yake hapa inakutolea majibu ya kuna kitu tunaita uimara wa nyuzi ile ya pamba kuna urefu wa nyuzi ile ya pamba na vigezo vingine pia vinatoka hapa kigezo kingine ambacho tunaangalia ni rangi ya pamba na rangi ya pamba inakuja kupimwa hapa na yenyewe pia taa itakuwa imewaka ya kijani kama hivi kuonyesha kwamba mashine iko tayari kupima alafu ita kama unavyoona hapo itabonyeza ina kamera kwa ndani huko itapiga picha ili kukamilisha sasa zoezi la usanifu wa pamba nitakuja hapa hii sehemu inapima kuna kitu tunaita micronea ambayo ni tuite kwa Kiswahili kilicho rais labda ni wororo wa pamba alafu ndipo itakupa majibu maabara ya kemia pia ni miongoni mwa maabara za shirika la viwango maabara hii inahusika na upimaji wa bidhaa zote zinazosadikika kuwa na kemikali ambazo zinatokana na utayarishaji au utengenezaji wake ili kujiridhisha kama bidhaa hizo zinakidhi viwango vinavyotakiwa. Maabara ya kemia imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kuna sehemu ya kwanza inahusika na upimaji wa sampuli zote za mazingira. Sehemu ya pili ni sehemu ambayo inahusika na kupima bidhaa zote zinazokuwa na kemikali, bidhaa hizo zinakuwepo katika mfumo wa 
kimiminika au ama ya bisi. Sehemu ya tatu inahusika kabisa na upimaji wa bidhaa za mafuta, mafuta ya magari, mafuta ya ndege ama mafuta ya mitambo. Mhandisi Charles Florian anasema moja ya mashine zilizopo kwenye maabara ya kimia ni mashine inayopima uwezo wa mlipuko au kuwaka kwa mafuta ya diesel. Kifaa hiki kinatumika kupima flash point ya diesel. Unakuta ile diesel au hizi products zinapokuwa zinasafirishwa zikisafirishwa katika mazingira ambayo yana temperature kubwa sana inaweza kusababisha ikitokea sehemu yoyote kwamba kuna sosi ya moto aiza hata charge ya battery au mtu anavuta sigara au kitu chochote ikigusa kama hiyo iko kwenye temperature ambayo ni flash point ya hiyo product italipuka kwa hata kuwa ni, ni mazara makubwa pia maabara ya kimia hupima uwezo wa mlipuko wa mafuta ya petroli kwa nia ya kulinda magari na mitambo inayotumia petroli na endapo haikidhi matako ya ubora mafuta hayo huzuiwa ya siingi ya sokoni TBS pia ina kituo cha teknolojia ya ufungashaji. Kituo hiki upima ubora wa vifungashio mbalimbali kwa nia ya kuhakikisha ubora wa vifungashio hivyo kwa kuzingatia aina ya bidhaa, lakini pia kulinda bidhaa hizo zisiathirike zinapohifadhiwa au kusafirishwa. Bwana Kanbet Kapilima ni mkuu wa kituo cha teknolojia ya ufungashaji. Msingi ni kwamba tunapima ubora wa vifungashio ambavyo ni vya mlaji na vifungashio kwa ajili ya usafirishaji. Vifungashio kwa ajili ya mlaji tunaangalia e, ubora wa kile kifungashio ambapo unaendana vipi na bidhaa ambayo iliyofungashwa. Kwa mfano kama bidhaa ambazo ziko chini ya kilo 25, mara nyingi ubebaji wake huwa unatumika kwenye kurusha ile bidhaa. Kwa hiyo mara nyingi bidhaa inaweza ikashindwa ika, ika ku, kulindwa au kuhifadhiwa kwa sababu ya kudondoshwa kwake. Maabara ya ugezi ni kiungo kikubwa cha viwanda mbalimbali. Maabara hii inatambuliwa kimataifa kutokana na kupata tuzo tano za ubora za kimataifa. Mkuu wa maabara ya ugezi bwana Ingram Kisamo anasema maabara hii ina majukumu makuu matatu. Jukumu la kwanza tunahifadhi vipimo vya kimataifa vile vile tuna vibadilisha na kuhakikisha kwamba vinaendana na wakati pili jukumu la pili kwa kutumia hivyo vipimo vya kimataifa tuna hakiki vipimo vinavyohifadhiwa na viwanda pamoja na taasisi zilizo hapa nchini jukumu la tatu tuna hakiki mitambo pamoja na vifaa vinavyotumiwa na maabara zinazotumiwa hapa nchini kwa ajili ya uzalishaji wa soko la ndani na nje kuhakikisha kwamba viko katika hali nzuri ya uzalishaji vile vile ni maabara ambayo imepata umahiri katika nyanja kuu tano za upimaji nyanja ya kwanza ni uzito nyanja ya pili ni hali joto e, nyanja nyingine ni ujazo mdogo nyanja ya nne ni urefu au kwa jina la Kiingereza tunaita dimensional na nyanja ya mwisho ni muda au kwa jina la kigeni tunaita timer. Bwana Joseph Kadenge ni mtaalamu wa ugezi wa vifaa mbalimbali vya kupimia urefu katika maabara hiyo. Wateja wetu wa viwandani huwa wanatuletea bloko gauge kama hizi tunazipima kwenye mashine yetu hii kuhakiki ule urefu wake ambao wao sasa kule viwandani ndo wanatumia kupimia zile spare zao. Sasa tunataka tuihakiki je, iliyoandikwa tano hapa ni kweli na mashine yetu itasema hivyo? Umeme hurahisisha sana shughuli mbalimbali za mwanadamu. Hata hivyo pasipokuwa na umakini, umeme ni kitu hatari sana kwa maisha ya binadamu na mali zake. TBS wanayo maabara maalum kwa ajili ya uhandisi umeme ili kudhibiti zana na bidhaa za umeme ambazo zinaweza kuleta madhara. Maabara ya umeme ya TBS ina testi vifaa mbalimbali vya umeme. Asa vifaa vinavyotumika katika majumba na vifaa vinavyotumika katika kusambaza umeme. Pia maabara hii kwa sasa ina uwezo wa kutesti solar panels. Kwenye sura panel zinazoweza tuliona kwa sasa tunaweza kupima hii sura panel huwa zinapotengenezwa zinakuwa zina zina maximum power ambayo inaweza ikatoa kwenye hii panel. Kwa mfano kama hii panel inaweza ikatoa maximum power ya 20 watts. 
Kwa hiyo ukija kwenye mabara yetu tuna uwezo wa kuverify kama kweli hii panel inatoa 20 watts. TBS pia ina maabara ya mitambo inayotumika kupima ubora wa bidhaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya ujenzi na zana za kilimo. Bwana Clarence Haule ni mkuu wa maabara ya mitambo anasema maabara hiyo inapima vitu mbalimbali. Hii mbali. ni maabara ya, 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 ya mitambo kwa Kiingereza wanaita mechanical engineering laboratory na tuna na aina mbalimbali za tests. Sana sana tumejikita katika test ambazo zinaitwa mechanical tests ya vitu mbalimbali. Kwa mfano tunafanya test ya nondo nondo ambazo mara nyingi zinatumika kwenye ujenzi wa majumba especially ya majumba makubwa. Tunafanya testi za mabati ambapo kwenye mabati kuna kuna aina nyingi za test. Maabara hii pia upima ubora wa pikipiki zinazoingia nchini ili kuona kama zina kidhi matakwa ya viwango. Katika pikipiki tunafanya testi za msingi kama tano hivi. Lakini hapa nitafanya demonstration na testi moja ambayo ni ya msingi sana katika kutunza mazingira. Tuna testi moshi wa pikipiki. Moshi unaotoka kwenye pikipiki kuangalia kama uko katika viwango ambavyo vinaruhusiwa. Wapo tayari imeshaanza kuchukua sample. Baada ya sekunde 30 ita stop yenyewe automatically then itafuatia majeni Mashine yetu hapa imeshamaliza isipokuwa tu ina process data hapo ndani then itatoa print out Kazi kubwa ya maabara ya uhandisi ujenzi iliyopo TBS ni kuangalia vifaa vya ujenzi kama vina ubora unaotakiwa Mhandisi Salvatore Rusimbi ni mkuu wa maabara ya uhandisi ujenzi ya TBS. Uh, katika maabara hii kazi yetu kubwa ni kufanya upimaji au testing ya nyenzo za uhandisi au vifaa vinavyotumika kwenye ujenzi, ujenzi wa majumba, ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja. Kwa hiyo shughuli yetu kubwa sana hapa ni kuangalia eh, Ivi vifaa au nyenzo ujenzi itaweza kuhimili ule uzito au muda gani utaharibika ujenzi huu ambao unafanyika kwenye barabara barabara huwa inatakiwa ikae labda kwa muda miaka 25 kwa hiyo inabidi kuangalia ni kitu gani ambacho kifaa kinachotumika kwenye hiyo barabara kitakaa muda gani au kwenye majumba jumba hatakiwi lijengwe lakini baada ya muda mfupi tu ikaanza kuporomoka katika upimaji wa ili kala pat kama mnavyoona mashine yetu hapa inavyoonyesha huwa tunaangalia nguvu inayotumika katika kulifika uwezo wake wa mwisho na kama mnavyoona kala pat lenyewe upande wa huku tumetengeneza nyufa ambazo tunatumia kifaa hiki cha kuangalia kama ule ufa ukisha hii ikishaingia kwenye ule ufa wake basi tunagundua kwamba kundo uwezo wa mwisho wa ili kala pat kuweza kuruba mzigo Shirika la viwango Tanzania lina maabara bora kabisa ya upimaji wa ubora wa kondomu. Maabara hii inatambuliwa kimataifa kufuatia kupata cheti cha kimataifa cha umahiri. Maabara hii ya kupimia kondomu ni maabara ya aina yake ambayo iko Tanzania. Katika kupima kondomu katika maabara hii tunatumia viwango vya kimataifa vya ISO 4074 vya mwaka 2002. Tunapima parameter ya dimensions. Tukiwa tuna maana ya kupima urefu wa kondomu tunapima vile vile upana wa kondom pamoja na thickness ya hiyo raba ambayo ni latex katika kondom vile vile tunapima ubora wa ile packet taarifa za mashine hii huonyeshwa kwenye kompyuta iliyounganishwa sio chini ya baa moja au baa moja ya pressure na volume isipungue lita 18 kumaana na hii area ambayo ni pink ina, ina pink area ikifeli huku ikipasukia iki huku ina maana imefeli pia maabara hii hupima kondomu ili kuangalia kama ina matundu ambayo yanaweza kuhatarisha afya ya mtumiaji mbali na upimaji wa kondomu maabara hii pia inafanya upimaji wa ubora wa nyuzi nguo na ngozi Katika kipindi hiki cha utandawazi biashara haina mipaka. Hapa nchini kuna bidhaa nyingi kutoka nje ya nchi. Bidhaa zinazoingia nchini 
kupitia bandari mbalimbali zilizopo mipakani. Kuna bandari zilizopo kwenye bahari na maziwa. Pia zipo bandari zilizopo katika mipaka ya nchi kavu ambako nchi yetu inapakana na nchi nyingine jirani. Katika kudhibiti bidhaa hafifu zisiingie nchini, shirika lilianzisha utaratibu wa kukagua bidhaa zikiwa katika nchi zinakotoka. Utaratibu unaojulikana kama pre-shipment verification of conformity to standards, PIVOC. PIVOC ulikuwa ni mfumo ambao tumeulenga tume katika kuhakikisha kabisa kwamba ziharibu zile bidhaa zinapokuwa zimeshafika katika bandari yetu zinapofika katika nchi yetu kama zikukidhi viwango zitatusaidia kama zikiharibiwa huko huko au zikarushwa huko huko tunajenga mazingira tunakuwa tumelinda mazingira yetu ya hapa Tanzania leo kuchoma choma bidhaa para huku kwenye ma, 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 ma dampo yetu ujui athari zake zinazokuja kujitokeza miaka ya baadaye moja na changamoto zilizopo za upungufu wa wafanyakazi shirika la viwango nchini linafanya jitihada ili maofisa wa TBS wawepo katika kila mpaka wa nchi kwa sasa TBS wapo katika baadhi tu ya mipaka kutokana na uchache wa wafanyakazi wapo katika bandari za Dar es Salaam Tanga na Horohoro mkoa ni Tanga Sirali mkoa ni Mara na Manga katika mkoa Arusha pamoja na Holili mkoa ni Kilimanjaro Bandari ya Dar es Salaam ndio lango kuu la kuingizia bidhaa nchini. Ili kurahisisha ukaguzi pamoja na kuwarahisishia wadau wa usafirishaji, TBS imefungua ofisi karibu kabisa na bandari ya Dar es Salaam. Ofisi hizi zipo mtaa wa Samora jirani na mzunguko wa mnara wa saa maarufu kama Clock Tower. Hiki ni kitengo cha kaguzi wa shehena zote zinazoingia nchini kutoka nje kwa sasa hivi shehena karibu asilimia tisini na tano zinekaguliwa nje ya nchi na wakara wetu ambao wana mitandao dunia nzima katika ofisi hii maofisa wa TBS uhakiki nyaraka mbalimbali zinazotolewa na wateja wanaoingiza bidhaa nchini hapa tunapokea vyeti vya aina tatu kutoka kwa makala wetu waliko nje nchi za nje na Intertech Bureau Veritas na SGS tunapokea kutoka kwa wateja na tunaverify kwenye mtandao baada ya uhakiki wa nyaraka TBS ufanya kazi zake kwa karibu na mamlaka ya mapato ili kuthibitisha nyaraka mbalimbali. Mbali. Ingawa kuna aina mbalimbali ya bidhaa zinazoingia nchini kupitia mpaka huu wa Holili katika mkoa wa Kilimanjaro, hata hivyo sehemu kubwa ya bidhaa zinazopita hapa ni magari yanayoagizwa kupitia bandari ya Mombasa nchini Kenya. mzigo kama huu wa container ambao kulingana na document za mteja zinaonyesha zina gari moja na use despair na cabin kwa hiyo hapa katika ukaguzi tunaangalia kama hilo gari limekaguliwa na bidhaa zingine ambazo zilizopo na tukishamaliza ukaguzi tunaenda kuangalia sasa tunamwagiza mteja alete document zake tuangalie kama bidhaa hiyo imekaguliwa au haijakaguliwa Tofauti na mpaka wa Holili, bidhaa nyingi zinazopita katika mpaka wa Sirali, wilaya Ntarime mkoa ni Mara, ni bidhaa zinazotoka Kenya pamoja na zile zinazotokea mataifa mengine kupitia nchini Kenya. TBS wako makini kwenye mipaka kuhakikisha kila bidhaa inayoingia ni ile yenye ubora na ukidhi kiwango. Wanafungua makontena na kuhakiki kila bidhaa inapotokea kuwepo kwa bidhaa zinazotakiwa kuhakikiwa kwa njia ya maabara huchukua sampuli na kuzipeleka Dar es Salaam kwa upimaji. Sasa mzigo unapokuwa umefika hapa bandari ya Sirali tunakagua container na document. Kwa hiyo kama anakuja na certificate of conformity ile COC kutoka nje tunafanya verification ya zile e, item ambazo ni compulsory kama hizi. E, na kama atakuwa hana COC certificate of conformity Hizi sampu tunazipeka kwenye maabara kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Maofisa wa shirika la viwango nchini pia wapo kwenye mpaka wa Namanga mkoa ni Arusha. Huu pia ni mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Kuna bidhaa mbalimbali zinazoingia nchini kupitia mpaka huu. 
Miongoni mwa bidhaa hizo ni pamoja na simenti na mbolea. Unaweza kutoa hii? Kurudisha dio kazi. Eh, kurudisha na kwa kazi sana. Nataka kusoma. Eh, nataka kusoma tuone requirements. Kama ilivyo kwa bidhaa nyingine bidhaa hizi pia zinatakiwa kukidhi matakwa ya viwango. Mkoa wa Tanga una bandari mbili, Horohoro pamoja na Tanga. Katika mpaka wa Horohoro maafisa wa TBS wapo na wanahakikisha njia hii haiwi kichochoro cha kupitisha bidhaa hafifu. Tunachukua mfuko mmoja kwa ajili ya sampo taenda TBS. Kwa 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 kusibitisho kabili jazia hii form na itua batch certification inspection form. Bada hapa sampo itaenda maabala TBS. Utatua mzigu wako paka rizati zitaka poludi kutoka maabala. Ma, nani tumesitisha kutoka conditional release kutokana na wafanya biyashala wengi kutokuwa wa aminifu. Pindi mzigi unapokuwa kwenye warehouse saa. Usipokuwa tu kwa kukushauli kwa sabu mzigi ni sensitive natakiwa wewe mshauri mpota wako au ikiwa ni kama wewe agent uandike barua kwa mkurugenzi kwa sababu mkurugenzi ana mamlaka yote uandike barua ukiomba kutoka kwake kwamba utoe huu mzigo wako ukisubiri majibu kwenye warehouse lakini wakati huo katika barua ya maelezo yako ujikomit wewe mwenyewe kwamba utafanya chochote kwenye huo mzigo utauza utaugawa utafanya chochote pindi mzigo utapotokea kwamba umefail sisi tukija kwenye godon lako tukute mzigo wetu ukiwa kama ulivyo Bandari ya Tanga inaifuatia bandari ya Dar es Salaam kwa wingi wa bidhaa zinazoingia nchini kwa kutumia meli zikitoka kwenye mataifa mbalimbali. Mbali. Katika bandari hii pia wapo maafisa wa TBS ili kudhibiti bidhaa hafifu zisiingie nchini na kuleta madhara kwa biashara na walaji. Ukagua na kutoa maelekezo kwa waagizaji endapo staka baadhi za mizigo hazijitoshelezi. Hii sampo nimechukua tunaenda kuipima maabara. Ndiyo. Mzigo wako hauruhusi kutoka hapa bandarini mpaka majibu yatakapotoka. Sawa. Tukapata majibu kama ni mazuri tutakuruhusu kutoa mzigo wako kupeleka sokoni. Kutokana na mazingira ya kazi za TBS, ofisi zake zimetawanyika. Ziko Dar es Salaam pamoja na baadhi ya mipaka. Teknolojia ya habari na mawasiliano, Tehama, ndiyo inayounganisha na kuwafanya wawe kama kwenye ofisi moja. Pamoja na kwamba kazi kubwa ya TBS ni kuandaa viwango, hata hivyo shirika lina kitengo cha masoko ambacho moja ya kazi zake ni kulisogeza shirika karibu na wananchi. Shirika la viwango limekuwa likitoa elimu kwa jamii kwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo kutumia vyombo vya habari linapotaka kufikisha ujumbe kwa jamii. Tumeomba hata tuwe pamoja na ninyi hapa. Ni kutoa taarifa kwa umma kwamba kuna aina ya condoms zinaitwa melt me. Ni mbaya kila tulivyozipima hazifai kwa matumizi. Kwa hiyo wakati zoezi hili la kusaidiana na polisi linaendelea kujua ni nani wanaosupply vitu vibovu na vinapita wapi. Tumeona sio vizuri ziendelee kutumika. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kwamba wasitumie kabisa hizi kondom za namna hii. Pia shirika linashiriki kwenye maonesho mbalimbali ili kukutana na wazalishaji pamoja na walaji. Tangu kuanzishwa kwa TBS mwaka 1975 pamoja na kuwepo kwa changamoto kadhaa hata hivyo kuna mafanikio mengi yamefikiwa Mafanikio hayo yametokana na kuwepo kwa mfumo mzuri uliotengenezwa na shirika ili kufanikisha shughuli zake kama anavyofafanua mkurugenzi wa viwango bwana Leandro Kinabo Shirika hili limesha andaa mfumo madhubuti wa uandaaji viwango Tuna kamati takriban 135 Utaona kwamba wadau wote muhimu nchini wanashirikishwa kwa njia moja au nyingine kwa kutumia hizi eh, kamati mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo huo mfumo ni mzuri na tunazo standardi zaidi ya 1500 ambazo zimeshaandaliwa. Hilo ni fanikio moja kubwa. Mafanikio mengine ni pamoja na kuwa na wataalamu wa zalendo tofauti na ilivyokuwa zamani. Sasa hivi kama kuna mtaalamu mgeni basi anakuepo kwa muda mfupi tu. Pia TBS imepiga hatua kubwa katika udhibiti wa bidhaa imeweza kutoa leseni nyingi za alama ya ubora ambayo hutumiwa na wazalishaji ambao bidhaa zao zimethibitishwa kuwa bora. Sheria ya viwango namba mbili ya mwaka 2009 inalipa nguvu shirika kuwachukulia hatua wale wote wanaokiuka sheria na taratibu hata ikibidi kuwafikisha mahakamani. Ili kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani, sheria mwaka 2009 inampa nguvu mkurugenzi mkuu kuadhibu wakosaji wadogo wadogo wanaopaswa kutozwa faini 
isiyozidi shilingi milioni 20 na kuna kamati maalumu inayopanga adhabu. Pamoja na mafanikio yaliyofikiwa na shirika, hata hivyo bado kuna changamoto ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi. Zikiwemo vifaa pamoja na wataalamu ili kukidhi mahitaji ya shirika. TBS sasa hivi ina ofisi Dar es Salaam, makao makuu Ubongo na ina ofisi moja Samora mjini. Lakini tuna vituo katika tuna vituo sita katika bandari ya Dar es Salaam. Kuna bandari ya Tanga, kuna Holili, Horohoro na Manga na Sirali. Sasa ukiangalia ukubwa wa Tanzania na mipaka yake, tulipashwa kuwa na ofisi karibu kwenye mipaka yote. Lakini tunashindwa kuwa na ofisi hizo kwa sababu ya sababu kumbili nizo zile za mwanzo moja tunakosa rasilimali watu lakini la pili tunakosa rasilimali fedha kuweza kuendesha hizo ofisi zote Shirika la viwango Tanzania TBS lina mikakati mahususi ili kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazozalishwa hapa nchini pamoja na zinazoingia katika soko kutoka nje zinakuwa na ubora unaotakiwa. Mafanikio yaliyofikiwa na shirika pamoja na mipango lilionayo kwa siku zijazo hutegemea zaidi ushirikiano wa wadau katika utayarishaji viwango na udhibiti wa ubora. Ni dhahiri kumwa mafanikio yaliyopo sasa hivi yamechangiwa na wadau mbalimbali. Kwanza ukianza na serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara, tumeweza kutupatia ruzuku kuweza kuendesha shughuli zetu na vile vile tunawashukuru waishani mbalimbali ambao wametusaidia kutupatia vifaa kwa ajili ya maabara zetu karibu zote vile vile tunashukuru tunatoa shukurani kwa sekta binafsi kama wana viwanda na wafanyabiashara ambao wametusaidia moja katika ushiriki wao katika eh, kutengeneza viwango kama jukumu letu moja kubwa vile vile tunapenda kutoa shukurani kwa taasisi ambazo kwa kweli tumekuwa nazo karibu na kushirikiana nazo katika kudhibiti swala la ubora wazalishaji wa bidhaa hali kadhalika wengi sasa hivi wamekuwa na mwamko wa kuzalisha bidhaa zilizo bora na hivyo kuchangia katika pato la taifa kwa mapato lakini vile vile kukuza biashara ya nchi vile vile pamoja na vyombo vya habari mshirikiana na shirika hili katika kujaribu kutoa uelewa kuma waweze kuelewa bidhaa zilizo bora asante sana